सम्प्रचार रत बारोटाय बांगलेशे पीस टी बांगल् मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإسان إلى يوم الدين اللهم جعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد सुप्रिय दर्शक श्रोता पृथ्वी जे प्रान बस पीस टी देखें अपन दे प्रत्येक के अनेक अनेक प्रीति और मुबारकबाद बंधुगण धारावाहिक भाव निजे आलोचना कर कबिर आगुनागुलू के लिए कारण आज हम मजे कबिर आगुना गा शा पड़े अने के जाना सत्वे अपराध कर ही जाने ना जेने करा बुझार कारण करे प्ररोचित करवेशर कारण बाध्य हो अपराधे लिप्त हो भाव हक ना क्यों व्यक्ति निजे अपराधे कारण निजे ध्वस डेके आने दुनिया और परकाले शुद्ध तुफा सवधान कर दिए बोले जहर अलफास जले स्थले और अंतरिक्षे सर्वत्र विपर्जय कारण मानुषे पाप और अपराध जदिव रबुल आलमीन অনেকগুলো এমনি ক্ষমা করে দেন ওয়াইয়াফু আন কাসির অনেক অপরাধ রব্বুল আলামিন নিজেই ক্ষমা করে দেন যেহেতু তার নাম গাফফার তার নাম গাফুর তিনি রাহিম তিনি রহমান তিনি তাওয়াব তিনি সত্তার কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ রব্বুল আলামিন তওবা না করলে ক্ষমা করেন না তওবা না করলে কোনোদিন ক্ষমা করবেন না আর এই অপরাধগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যাতে আমরা যদি করে থাকি অপরাধ তওবা করতে পারি আর ভবিষ্যতে যাতে এমন অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারি আমাদের আপন জন পরিচিত জন কেউ যদি এমন অপরাধে লিপ্ত থাকে তাকে যদি সতর্ক করে দিতে পারি বিরত রাখতে পারি ভয় দেখাতে পারি সবাই মিলে যাতে অপরাধ মুক্ত সুন্দর জীবনে দণ্য হতে পারি দুনিয়ায় আর পরকালে বন্ধুগণ আর এই জন্য আমাদের এই উদ্যোগ আল্লাহ সুফান আমাদের এই আয়োজনকে আমাদের এই উদ্যোগকে কবুল করুন আমিন বন্ধুগণ আজকে একটি কবির আগুনা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই আর তা হলো বিনা কারণে বিনা উজরে जुमार नाम झेड़े देव जुमार नाम धारावाहिक भाव अभ्यसगत भावे झेड़े देना यह कबिर आगुना जुमार नाम अभ्यसगत भावे धारावाहिक भावे शरियतर ग्रहणजोग्य कारण छाड़ा झेड़े देना इट कबिर आगुना बंधुगण जुमा इसलम शेहर इसलम जीवन बुधे वास्तव एक प्रतीक इसलम एक निशाना इसलमेक रौनक आबादतर नाम हल जुमा पृथ्वी 
আর কোন ধর্ম জাতি গোষ্ঠীর জন্য এমন শুদ্ধ ইবাদতের ব্যবস্থা নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াল্লাম মাক্ষাতুল মুকাররামায় ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে সত্যির দিকে মানুষকে আহ্বান করে করে যখন নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে বাধ্য হয়ে মাদিনাতুল মোনাওয়ারায় হিজরত করলেন এবং মাদিনাতুল মোনাওয়ারায় এটা সুন্দর সমাজ একটি সুন্দর রাষ্ট্র এটি সুন্দর কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হলো চার্টার অফ মেদিনার ভিত্তিতে মদিনার সনদের ভিত্তিতে বহু জাতি ধর্ম গোষ্ঠী বর্ণের নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে একটি সুন্দর কল্যাণ রাষ্ট্র হল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণকে সমৃদ্ধিকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই কুবা থেকে মদিনায় প্রবেশের রাস্তায় বনি সালেম বিন আউফ গুত্রে প্রথম জুমার নামাজ আদায় করেছিলেন এবং জুমা মানেই হল দুইটি খুদবা আর দুই রাখাত নামাজ বন্ধুগণ জুমার নামাজের এই যে প্রাণ এই যে সুন্দর অবদান সকলের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুযোগ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম বা মত এমনটা উপহার দিতে পারেনি দুইটি বক্তব্য শোনা বাধ্যতামূলক আর দুই রাখাত নামাজ যদিও জোহরের নামাজের বিপরীতে জোহরের ওয়াক্তে এই জুমা এর জন্য কয়েকটি শর্ত এবং এই কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আমাদের জন্য চুরন্তন কল্যাণ নিহিত এক নম্বর এই জুমা আদায় করার জন্য ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর বা নারী হতে হবে দুই নম্বর একজন খতিব থাকতে হবেন খতিব আর খতিব হলেন সরকার প্রধান এক্সিকিউটিভ চিফ নির্বাহী প্রধান অথবা তার প্রতিনিধি তার কর্তৃক নিয়োজিত নিয়োগ প্রাপ্ত প্রতিনিধি তিনি নিজে অথবা তার প্রতিনিধিরা জমার খোদবা দেবেন আর তিন নম্বর কমপক্ষে ফকিগণ মতবিরোধ করেছেন কতজন সংখ্যায় হতে হবে তবে জামাত পড়ার জন্য যে কয়জন হওয়া উচিত এই কয়জন মানুষ হলে হবে জুমা পড়তে গিয়ে একটি জামে মসজিদ যদিও যে কোনো জায়গায় পড়া যায় বলে ওইটা প্রমাণিত শর্ত হলো খতিব থাকবেন যিনি খুদবা দেবেন দুইটি এক্সিকিউটিভ চিফ নিজে অথবা তার প্রতিনিধিত্ব করে অথবা তার প্রতিনিধি হয়ে আর সবার জন্য তা উন্মুক্ত হবে কেউ আসবে কেউ আসতে পারবে না না বরং জুমা এবং ঈদ এই দুই নামাজে নারীরাও আসবে শিশুরাও আসবে ছেলে মেয়েরাও আসবে বিবাহিতারাও আসবে কুমারীরাও আসবে জুমা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লাম ইসলামের সৌহার্দ্য সৌন্দর্য প্রীতি আর বন্ধনকে সবার মাঝে কল্যাণের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার জন্য জুমা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন আর এই জুমা যদি কেউ ছেড়ে দেয় জুমা ছেড়ে দেওয়া মানে এক্সিকিউটিভ চিফের বক্তব্য শোনা তার নসিব হলো না নির্দেশনা শোনা নসিব হলো না সকল মুসলমানের সাথে একত্রিত হওয়া তার তৌফিক হলো না প্রাণটা খুলে সবার সাথে পরিচয় পরিচিতি করে সপ্তাহে একবার সুন্দর একটা পারস্পরিক যোগাযোগ এবং পারস্পরিক খোঁজখবর নেওয়ার মহৎ উৎসব এর নাম জুমা পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে এমন বাধ্যতামূলক উৎসব এমন বাধ্যতামূলক একত্রিত হওয়া এমন বাধ্যতামূলক বক্তব্য শোনা এবং বক্তব্য দেয়া নেই প্রশ্ন হল জমার খুদবা কিভাবে হবে জমার খুদবা পৃথিবীর সকল আলমী দিন একমত জমার খুদবা হবে যারা উপস্থিত তাদের বোধগম্য ভাষায় এবং খুদবার বিষয় হবে বিগত সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উল্লেখ এবং বিগত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া যে কোনো দুর্ঘটনা বিপদ আপদ অথবা অপরাধের শাস্তির ঘোষণা এবং আগামী এক সপ্তাহ কিভাবে মানুষ চলবে তার জন্য গাইডলাইন যেমন ইবাদতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে গাইডলাইন দিতে হবে ঠিক মহামালাত বাস্তবিক প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্য যেমনটা গাইডলাইন প্রয়োজন তাও দিতে হবে ইবাদত এবং মহামালাত রব্বুল আলমিনের হক মা বাবার হক মানুষের হক প্রত্যেকটি হক সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অগ্রগণ্য করে 
আগামী এক সপ্তাহ চলার জন্য মানুষকে উপদেশ থাকবে বক্তব্যের মধ্যে খুদবার মধ্যে প্রথম খুদবায় এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবৃত হবে কোরআন এবং সুন্নার উদ্ধৃতির ভিত্তিতে দলিলের ভিত্তিতে আর দ্বিতীয় খুদবাতে আল্লাহ সুফান আদার প্রশংসা রসুল সাহেবের উপর দুরুদ শরীফ দুরুদ এবং সালাম তারপরে সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া হবে নিজের জন্য নসিহত হবে সবার জন্য কল্যাণের কামনা করা হবে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা হবে এটা হলো দুইটি খুদবা আর এই দুইটি খুদবা উপস্থিত যারা তাদের ভাষায় হওয়া উচিত হ্যাঁ এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলবো প্রত্যেক মুসলমানকে আরবি জানা উচিত কারণ অন্তত স্বাভাবিক বিচক্ষণ এবং বিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে একটি মাত্র ভাষা হলো জীবিত ভাষা আর সকল ভাষাই বিবর্তিত হয় মরে যায় ভাষা যে বিবর্তন হয় ভাষার পরিবর্তন হয় দিন দিন পরিবর্তন হয়ে হয়ে ভাষা উলট পালট হয়ে যায় কিন্তু একটি মাত্র ভাষা আরবি ভাষা চোদ্দ শত বছর পর্যন্ত একই প্যাটার্ন একই সত্তাকে ধরে রেখে আমাদের সামনে আজ বর্তমান অন্তত চোদ্দশো বছরের দলিল সবার কাছে স্পষ্ট আরবি ভাষা বিবর্তন হয় নাই বিবর্তিত হয় নাই পরিবর্তিত হয় নাই যে কারণে চোদ্দশো বছর আগের ভাষা এখনো বর্তমান স্পষ্ট দ্বিতীয়ত আরবি এমন একটি সমৃদ্ধ ভাষা যে ভাষায় শব্দ ভাণ্ডার একেবারে পরিপূর্ণ আরবিতে বলার জন্য কোনো বিষয়ে ভাব প্রকাশ করার জন্য অথবা লিখার জন্য কোনো বিদেশি ভাষার শব্দকে ধার করতে হয় না এটি কমপ্লিট ভাষা পূর্ণাঙ্গ ভাষা আরবি কোরআন আল কেরিমের ভাষা আরবি সুন্না আন্নাবি আল মুতাহারার ভাষা আরবি মোহাম্মদ রসুলের ভাষা আরবি প্রত্যেকটি মানুষের সত্তার সাথে পরিচিত ভাষা তাই আরবিটা শিখা উচিত জীবনে কত কিছু শিখলাম একজন মুসলমান তার প্রথম কর্তব্য যেহেতু শিক্ষিত হওয়া শিক্ষিত না হলে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার কামনা করা যায় না কারণ প্রথম ফরজ পাঠ করা পড়া ইকরা তো একজন ইমানদার শিক্ষিত হবে এটাই বাস্তব আর শিক্ষিত হতে গিয়ে নিজের জীবন পরিচালনায় রব্বুল আলমিনের আদেশ রব্বুল আলমিনের নিষেধ রসুল সাল্লাহ আলমের আদেশ রসুল সাল্লাহ আলমের নিষেধ এবং নিজের বাস্তব জীবনের কল্যাণ আর কল্যাণ সব বুঝার জন্যে কোরআন এবং হাদিস পড়তে হবে ডাইরেক্ট টেক্সট পড়তে হবে আর একজন মানুষ যদি ডাইরেক্ট টেক্সট পড়তেই চায় কোরআন এবং সুন্নাই পড়তে চায় তাহলে আরবি ভাষা তাকে জানা উচিত বন্ধুগণ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো তবে ছোট্ট একটি বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন বিশ্ব জাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বলুল মারাম মিন আদিল লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠিবী বাংলায় বুলুগুল মারা প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিসটিবি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকাশন ডিসকাশন ডিবেট 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 রিবাটল রিবাটল Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shomore, Proti Ryoshpotibar, Ratnotaib, Apuno Shomprochar, Shokal Chare Doshtai Bangladeshe, Peace TV Banglai. मुसलमान 
Muzaffar bin Mohsin, Dr. Hafiz ABM Hezbollah, Ahmadullah bin Muhammad Dilawar Hussain, Shahidullah Khan Madani, Abdul Razak bin Yusuf, Dr. Abu Bakr Muhammad Zakaria, Jahangir Alamir Upustapona. Any way, Jibabi Hotai Tota Shayong Navigi Dietchen, Muniti Hotse Madro Duti, Shopoda Hotpot Otol Tatbe, Shop Kitchen Vitor Shamadan Purita, Jaran Pusti Tadrikache, কেমন ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বন্ধুগণ ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবারো ফিরে এলাম আমরা বলছিলাম একজন মুসলমান ইমানের দাবিতে তার একটি ভাষা শেখা উচিত তার নাম আরবি আর এটা এই জন্য যে আরবি সকল ভাষার মূল পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ভাষা বিবর্তনহীন একটি কমপ্লিট ল্যাঙ্গুয়েজ আরবি আরবি এমন একটি ভাষা যে ভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য বিদেশি কোনো শব্দের প্রয়োজন হয় না আর আরবি আরবি নিজের ইমানকে রক্ষার জন্য কোরআন এবং হাদিস থেকে ডাইরেক্ট পাওয়ার হাউস থেকে নিজের সকল ইনফরমেশন সকল তথ্য সকল উপাত্য সরাসরি জানার জন্য আরবি জানা প্রয়োজন মুসলমান আরবি না জানলে এবং ডাইরেক্ট কোরআন এবং হাদিস থেকে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দলিল গ্রহণের মতো ব্যবস্থা না থাকলে বিভ্রান্ত হওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে আজকের সারা পৃথিবী বয় মুসলমান আমরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হওয়ার পিছু অন্যতম একটি বড় কারণ কোরআন এবং সুন্না থেকে ডাইরেক্ট নিজেরা নির্দেশনা গ্রহণ করার দুর্বলতা আর এই ক্ষেত্রে কিছু মানুষ ভুল বুঝে অথবা ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় অথবা প্ররোচিত হয়ে অথবা কোনো ইন্ধনের কারণে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষাকে পরিবর্তন পরিবর্তন করে নিজেদের মতো করে পেশ করছে তাই এক আল্লাহ এক রসুল এক কাবা এক কোরআন হওয়া সত্ত্বেও আমরা সবাই বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত আর দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার কারণ কোরআন এবং সুন্না থেকে সকল মুসলমানের ডাইরেক্ট নলেজ বা জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা না থাকা এটা অপরাধ বটে বন্ধুমতে আরবিটা শেখা উচিত অন্তত বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে গিয়ে তো সালাদ কায়েম করতে গিয়ে তো আমরা সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হয় কিছু সুরা মেলা পড়তে হয় সুরাতুল ফাতেহার সাথে তবে আয়াত পড়তে হয় এগুলো তো বুঝে অনুধাবন করে হৃদয়াঙ্গন করে পড়া উচিত এই জন্য তো আরবি শেখা উচিত আর মিনিমাম এতটুকু আরবি শিখলে আরবিতে দোয়া করতে হয় আরবিতে অনেক কিছু করতে হয় মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনে সকাল আর সন্ধ্যায় দিনে আর রাতে সব সময় সুতরাং আরবিটা শিখাই উচিত আর এই দিক থেকে আরবিতে খুদবা হওয়ার ব্যাপারে যদি আলেম আমারা বলেন ভালোর দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো তবে জেনে রাখা উচিত সকলের জ্ঞানের লেভেল এক ধরনের হবে না রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে নবী এবং রসুল পাঠিয়েছেন রব্বুল আলমিন বলেছেন যত রসুল তিনি পাঠিয়েছেন যত নবী পাঠিয়েছেন আলিহিমুসাল্লাম তাদেরকে তাদের সগুত্রীয় ভাষায় পাঠিয়েছেন যাতে করে তারা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করে দিতে পারেন মানুষের কাছে কি রব্বুল আলমিন তাদের জন্য নাজিল করেছেন সুতরাং জুমার খুদবাটা স্পষ্ট হওয়া উচিত দলিল ভিত্তিক হওয়া উচিত আর এই দলিল ভিত্তিক স্পষ্ট সুন্দর একটি বক্তব্য সপ্তাহে একবার শোনার অভ্যাসকে যে ছেড়ে দেয় তার তো কবিরা গুণা বড় অপরাধ ইসলামের বড় শেয়ারকে অবজ্ঞা করা হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আলী ওসাল্লাম জুমার নামাজ ইমানদারদের জন্য কেবল মুসাফির অবস্থায় অথবা অতি রোগাক্রান্ত অসুস্থ অবস্থায় অথবা শত্রুর ভয় যদি হয় তাহলে রসুল সাল্লাহ তাল আলী ওসাল্লাম অনুমোদন করেছেন জুমার বিপরীতে জোহর পড়া শরীয়ত অনুমোদন করে কিন্তু স্বেচ্ছায় একাধারে জুমা পড়ব না আমি মুকিম আমি সুস্থ আমি পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান না অবশ্যই কবি রাখো না অপরাধ কারণ ইসলামের বড় একটা শেয়ারকে অবজ্ঞা করা অবহেলা করা তুচ্ছ করা বন্ধুগণ আজ আমাদের মাঝে অনেকের মাঝে মানে অভ্যাস তৈরি হয়েছে না আহমিন্দা আলী অনেকে আমরা নিজেরা মুসলমান বলে দাবি করি অথচ জুমার নামাজটা পড়তে যাই না অনেক মুসলমান কেবল হয়তো দুই ঈদের নামাজ পড়ি নিজের মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা নেই অথচ জানা রাখা উচিত ইচ্ছা করে জুমা একটি বর্ণনায় রয়েছে তিন জুমা একাধারে ইচ্ছা করে 
এমনি অবজ্ঞা তুচ্ছ অবহেলার করে যদি কেউ না পড়ে রব্বুল আলমিন তার হৃদয়ে বিভ্রান্তির মোহর পেরে তৌবা যদি না করে রব্বুল আলমিনের কাছে যদি ক্ষমা না চায় আর আল্লাহ সুফান আতলা যদি তার হৃদয় থেকে এই মোহর লুটিয়ে না নেন তাহলে হেদায়ত অবশ্যই হবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বনি সালেম বিন আউফ গুত্রে যেখানে জুমা আদায় করেছিলেন আজও এখানে একটি মসজিদ রয়েছে মসজিদুল জুমা নামে জুমা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য সে আর জুমার মধ্যে আরেকটি জিনিস রয়েছে তা হলো জামাত জুমা এর মধ্যে জামাত স্বাভাবিকভাবে জামাত বিষয়টাও জড়িত যদিও ইচ্ছা করে জামাত পরিত্যাগ করাটার ব্যাপারও আমরা আলোচনা করি এটা একটু কবি রাখো না জুমার সাথে যেমন ইসলামের শেহার জুমা এই জুমা এর মধ্যে জামাত রয়েছে জামাত জুমার নামাজ ছেড়ে দেয় আর জামাত পরিত্যাগের অভ্যাসকেও তৈরি করে দেয় অথচ জামাত পড়তেই হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বুখারি বুস্তি বর্ণনা করেছিল সাল্লাহ হোসেমের সাথ করেছেন যে আমি বলি তোমরা নামাজ পড়ো সবাই মিলে আর কিছু লোক রাখি সংগ্রহ করো কাঠ সংগ্রহ করো আর যে সকল লোক যে সকল মানুষেরা ইমান আনয়নের সত্ত্বেও জামাতের নামাজে শরিক না হয় নিজের ঘরে রয়েছে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিই রহমতুল্লিল্লাহ আলমি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কাঠ দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আক্ষেপ করেছেন কিন্তু জ্বালিয়ে দেননি ওয়ার্নিং দিয়েছে যদি বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা শিশু অবুজ নর নারী তারা যদি না থাকতো রব্বুল আলমিন আর হাবিব আগুন লাগাতেন এটা বলেছেন সতর্ক করার জন্যে কারণ জামাতে না যাওয়া মানে সত্যি আগুন লাগায় দেওয়া নিজেই নিজেকে আগুন দিয়ে দগ্ধ কর কোরআন আল কেরিমে রয়েছে আল্লাহ সুফাহ তালা কেয়ামতের বিভিষেকময় অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন কেয়ামতের কঠিন দিনে সবার অপরাধ পাপ আর পূর্ণ প্রকাশিত হবে তবে রব্বুল আলমিন ওই দিন ওই উদাউনা ইলা সুজুদ সেজদা করার জন্য ডাকবেন কিন্তু যারা নামাজ ঠিকমতো কায়েম করেনি জামাতের পাবদ হয়নি জুমার নামাজ ঠিকমতো আদায় করেনি নামাজকে অবজ্ঞা করেছে অবহেলা করেছে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে পালায়তি অউন তারা সেজদা করতে সক্ষম হবে না বন্ধুগণ আল্লাহ সুফান আহতালা আমাদেরকে অতি সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে অতি সুন্দর আকৃতি দিয়ে রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন আর এই সুন্দর আকৃতি সাতটি অঙ্গ দিয়ে সেজদা কেবল আমরাই করতে পারি এত সুন্দর করে সেজদা পৃথিবীর আর কোনো প্রাণী আর কোনো সৃষ্টি করতে পারে তা আল্লাহ সুফান আহতালা সুতরাং সেজদা যে জীবনে করল না দুনিয়ার জীবনে সেজদা যে করল না পরকালে সে সেজদা করতে পারবে না রব্বুল আলমিনকে সেজদা করাতে না পারা দুনিয়ায় আল্লাহ সুফানাহকে সেজদা করতে না পারা নিজের ধ্বংস নিজের অস্তিত্বের ঘাতকতার সামিল কারণ আল্লাহ সুফান আতলার জন্য সব কিছু সেজদা করে রব্বুল আলমিন কোরআন আলকে উঠিয়ে দিয়েছেন আকাশ আর জমিনের যা কি রয়েছে সব কিছু আল্লাহ সুফান আতলার জন্য সেজদা করে কিন্তু মানুষ ও সেজদা করতে চায় না দূরে চলে যায় জামাত কায়েম করতে চায় না জুমার নামাজ পড়তে চায় না মানুষ এর দ্বারা নিজের ধ্বংস আর ক্ষতি ডেকে আনে আরেকটি বিষয় জুমার জামাতে কেবল পুরুষরা জুমায় আসবে নারীদেরকে জুমার নামাজ আসতে দেবে না এটা অপরাধ জুমার নামাজ নর এবং নারী পুরুষ আর মহিলা সবার জন্য ওয়াজিব ইচ্ছা করে জুমা ছেড়ে দেয়া কবি রাগুনা কিন্তু অনেক এলাকায় আমাদের দেশ আর জাতিতে অনেক জায়গায় নারীদের জন্য জুমার নামাজের ব্যবস্থা নেই যদিও আলহামদুলিল্লাহ এখন শুরু হয়েছে এখন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হয়তো ধীরে ধীরে এই অন্যায় থেকে বেরিয়ে আসবো আল্লাহ তৌফিক দিন আমি জুমার সুদূর প্রসারী একটি প্রভাব রয়েছে যে সকল পরিবারের ছেলে আর মেয়ে স্বামী আর স্ত্রী সবাই মিলে জুমার নামাজে যায় তাদের জীবনের একটি প্রভাব পড়ে পরিবারে প্রভাব পড়ে চালচলনে প্রভাব পড়ে অভ্যাসে প্রভাব পড়ে এটা প্রমাণিত যে জুমার নামাজ আগে পড়তো না জুমার নামাজ যখন থেকে পড়ে এক 
একটি ভালো কথা হলেও তো শুনে ওটা তার হৃদয়ে তার মনে আর মননে আঘাত করে সুতরাং জুমার নামাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের নেওয়া উচিত আরেকটি বিষয় জুমার নামাজে বাচ্চাদেরকে নেয়ার ব্যাপারে অনেকে দির উৎসাহিত করে কারণ একটি বাচ্চা তাকে জুমার নামাজে অভ্যস্ত করতে হবে তার পিতা মাতাকে বাচ্চাকালী হাতে ধরে করে নিয়ে যেতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বাচ্চাদেরকেও জুমার নামাজ নিতে উৎসাহিত করেছেন বাচ্চাদের জুমার নামাজে নেওয়া যাবে না এই কথাটা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা কোথাও প্রমাণিত নেই বরং নারীদের জন্য যদি আলাদা নামাজের জায়গা থাকে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যদি আলাদা জায়গা না থাকে একই সাদের নিচে একই গ্রাউন্ডে নারী পুরুষ একসাথে জুমার নামাজে দাঁড়ায় তাহলে রসুল সাল্লাহ হোসামের সাদ করেছেন পুরুষের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো সর্বপ্রথম কাতার নারীর জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার আর মাঝখানে দাঁড়াবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েরা পিচ্ছি বাচ্চারা বলে দিয়েছেন সুতরাং পিচ্ছি বাচ্চাদেরকে জুমায় আনবেন না রসুল সাহেবের নির্দেশনা লঙ্ঘন করলেন এটি বাচ্চার অভ্যাস তৈরি হওয়াকে বিরত রাখলেন আর এর দ্বারা যদি বাচ্চারা জুমার নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাসে পরিণত হয় কবিরা গুনা শুধু তাই না আজ আমাদের সমাজে হয়তো কোন কোনো মসজিদে মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোথাও নাই এমনটা যেখানে নাই সেখানে মেয়েদের জন্য আলাদা নামাজের জায়গা করা হোক মসজিদ কেবল পুরুষদের সম্পত্তি নয় পুরুষদের ইবাদতের ঠিকানা নয় নারীদেরও আর যদি নারীদের আলাদা আলাদা সিঁড়ি দিয়ে আলাদা ব্যবস্থাপনায় হয় আর বাচ্চারা বাবাদের সাথে আসে চাচা মামু দাদা খালু তাদের সাথে আসে তাহলে বাচ্চারা বয়স্কদের মাঝে মাঝে রাস সফ এর মাঝখানে দাঁড়াতে পারে বয়স্ক দুইজনের মাঝে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিচ্ছি যদি দাঁড়ায় সফের কোনো ক্ষতি হয় না অথচ দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের অনেক সমাজে অনেক জায়গায় বাচ্চাদেরকে পিছনে ঠেলে দেই মুরব্বীরা সব সামনে বাচ্চারা সব পিছনে আর সব পিছনে বাচ্চা হওয়ার কারণে শয়তান ইন্ধন দেয় বাচ্চারা নিজেরা হই হুল্লুর করে দুষ্টামি করে নামাজ ফাঁসে ধোয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় অপরদিকে বাচ্চারা ঠিক মতো নামাজ শিখল না সুতরাং বন্ধু জুমার নামাজের এই উপকারগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে নিজের কল্যাণের জন্য আত্মস্থ করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে যারা জুমার নামাজের এই বিষয়গুলো বুঝে না কবি রাগুনায় লিপ্ত ইচ্ছা করে জুমাকে পরিত্যাগ করে কবি রাগুনায় লিপ্ত ইচ্ছা করে জুমাকে অবহেলা তুচ্ছ মনে করে এটাও কবি রাগুনা বন্ধুরা আসুন না আমরা সবাই মিলে জুমাকে গুরুত্ব দেই ইসলামের সেহার হিসেবে গ্রহণ করি জুমার নামাজ নিজেও পড়ি পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে পড়ি জুমা পরিত্যাগ করার মতো কবিরা গুনা থেকে রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আমিন محمد صلی اللہ علیہ وسلم معابیہ رضی اللہ عنہ بولن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولن چھن اللہ تعالی جار کو لین چان تاکہ دینیر گین دان کرن سوہی بخاری پرتھم کھنڈو علم ادھائے حادث شنکہ ایک آتر یا رسول Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, there is a misconception. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. 
decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, ardhangini nati tangini. Prati Rabibar, Rajshara Shattai, Apuno Shamprachar.